ఒక్క సంఖ్యలో మూడు బై ఐదవ వంతు యొక్క విలువ విలువ ఒకటి పాయింట్ ఆరు అయితే అయితే ఆ సంఖ్య యొక్క అయితే ఆ సంఖ్య యొక్క మూడు వందల శాతం యొక్క శాతం యొక్క విలువ ఎంత మూడు వందల శాతం యొక్క విలువ ఎంత సో మనకి ఒరిజినల్ నెంబర్ ఎప్పుడు మనకి వంద శాతమే మనం ఆల్రెడీ క్లియర్గా నేర్చుకుంటాము ఫస్ట్ మనకి ఒరిజినల్ నెంబర్ని కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నిద్దాము సో మనకి ఒరిజినల్ నెంబర్ మనకి ఒక సంఖ్య అంటున్నాడు ఆ సంఖ్య మనకి తెలియదు కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి సేమ్ ఒరిజినల్ సంఖ్య ఈజీ ఈక్వల్ మనం ఎక్స్ అనుకుంటున్నాము సో మనకి ఈ ఎక్స్ అనే సంఖ్యలో మూడు బై ఐదో వంతు యొక్క విలువ మనకి ఒకటి పాయింట్ ఆరు సో సో మనకి త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అయితే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ బై థర్టీ సో మనకి ఐదార్ల ముప్పై అని చెప్పొచ్చు మనకి ఎయిట్ బై త్రీ సో మనకి ఇదేమవుతుందంటే ఎయిట్ బై త్రీ అని కూడా రాసుకోవచ్చు మనకి దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ అంటే మనకి త్రీ టూ జా సిక్స్ అండ్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సంథింగ్ రావడం జరుగుతుంది మనకి ఎయిట్ బై త్రీని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచవచ్చు మనకి ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూ అని చెప్పొచ్చు మనకి సో టూ ఎయిట్ జా టూ త్రీ జా సో ఇది మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ అయితే త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి సో దాన్ని తీసుకుంటే మనకి సో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు మనకి ఎయిట్ బై త్రీ అయితే మనకి ఫైనల్గా త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ సో మనకి త్రీ హండ్రెడ్ బై వన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిట్ బై త్రీ అండ్ మనకి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అండ్ మనకి త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి మిగిలేదు మనకి ఏమంటాడు మనకి ఎయిట్ అని చెప్పొచ్చు మనకి సో మనకి ఆ సంఖ్యలో మూడు వందల శాతం యొక్క విలువ మనకి ఎనిమిది అని మనం చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ మనకి ఎలా ఇచ్చాడో ఒకసారి చూద్దాము వన్ ఎయిటీన్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ టూ డిజిట్ నెంబర్ అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ సో టూ ఇట్స్ త్రీ ఫోర్త్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ సో రెండు అంకెల గల ఒక సంఖ్య నుండి పద్దెనిమిదిని తీసివేయగా ఆ సంఖ్య మూడు బై నాలుగో వంతుకి తగ్గును సో అయితే ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అంటున్నాడు సో సేమ్ క్వశ్చన్ అవునా కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచిస్తే సరిపోతుంది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ని తీసుకుంటే రెండు అంకెల గల రెండు అంకెల గల ఒక సంఖ్య నుండి రెండు అంకెల గల ఒక సంఖ్య నుండి పద్దెనిమిదిను తీసివేయగా పద్దెనిమిదిను తీసివేయగా ఆ సంఖ్య ఆ సంఖ్య మూడు బై మూడు బై నాలుగో వంతుకు తగ్గును సో రెండు 
అంకెల గల ఒక సంఖ్య నుండి పద్దెనిమిదిని తీసివేయగా ఆ సంఖ్య మూడు బై నాలుగో వంతుకు తగ్గును రెండు అంకెల గల ఒక సంఖ్య నుండి పద్దెనిమిదిని తీసివేయగా ఆ సంఖ్య మూడు బై నాలుగో వంతుకు తగ్గును అయితే అయితే ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అయితే ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత రెండు అంకెల గల ఒక సంఖ్య నుండి పద్దెనిమిదిని తీసివేయగా ఆ సంఖ్య మూడు బై నాలుగో వంతుకు తగ్గును అయితే ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అంటున్నాడు మనకు ఆల్రెడీ నేర్చుకోవడం జరిగింది సో మనకి ఆ సంఖ్య కావాలి మనకి సంఖ్య ఈజీ ఈక్వల్ మనం అనుకుంటుంది ఎక్స్ అని చెప్తున్నాము ఎక్స్ అనే సంఖ్య మనకి రూల్ తెలుసు ఎక్స్ అనే సంఖ్య నుండి పద్దెనిమిదిని తీసివేస్తే అది మనకి దేనికి సమానం అంటే పద్దెనిమిదిని తీసివేస్తే అది మనకి ఆ సంఖ్యలో త్రీ ఫోర్త్కి తగ్గుతుంది ఆ సంఖ్యలో త్రీ ఫోర్త్కి తగ్గడం జరుగుతుంది మనకి రెండు అంకెల గల ఒక సంఖ్య రెండు అంకెల గల ఒక సంఖ్య ఏంటంటే మనకి కావాలంటే క్లియర్గా రాసుకోవచ్చు మనకి రెండు రెండు అంకెల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ సో ఎక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ అంటే మనకి ఎయిటీన్ తీసివేస్తే ఒరిజినల్ సంఖ్య మనకి త్రీ ఫోర్త్కి తగ్గుతుంది అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ పద్దెనిమిది నాలుగుల డెబ్బై రెండు సో ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి త్రీ ఎక్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ప్లస్సే ఇది ప్లస్సే కాబట్టి మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెంటీ టూ మనకి ఆ సంఖ్య ఏదంటే మనకి సెవెంటీ టూ అని చెప్తున్నాం మనకి కాకపోతే అయితే ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అంటున్నాం మనకి మొత్తం చెప్తే మనకి ఏడు ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ తొమ్మిది అని చెప్పడం జరుగుతుంది మనకి సెవెన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ మనకి చాలా ఈజీగా ఫినిష్ చేసే ఆస్కారం ఉంది ఆ ప్రాబ్లమ్ని నెక్స్ట్ మనకి టూ థర్డ్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ థర్టీ దెన్ వాట్ ఈజ్ ద దట్ నెంబర్ ఒక సంఖ్య యొక్క రెండు బై మూడో వంతులో ఒకటి బై నాలుగో వంతు యొక్క విలువ ముప్పై అదే సంఖ్య ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాము కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాము ఒక సంఖ్య యొక్క ఒకటి బై రెండు బై మూడో వంతులో ఒకటి బై నాలుగో వంతు యొక్క విలువ మనకి ముప్పై సిక్స్త్ క్వశ్చన్నే తీసుకుంటే ఒక సంఖ్య యొక్క రెండు బై ఒక సంఖ్య యొక్క రెండు బై మూడో వంతులు ఒకటి బై నాలుగవ నాలుగవ వంతు యొక్క విలువ ఒకటి బై నాలుగో వంతు యొక్క విలువ సో మనకి ముప్పై ముప్పై అయితే అయితే ఆ సంఖ్య ఇది సో ఒక సంఖ్య యొక్క రెండు బై మూడో వంతులో ఒకటి బై నాలుగో వంతు యొక్క విలువ ముప్పై అయితే ఆ సంఖ్య ఇది మనం కరెక్ట్ తీసుకుంటే సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ ఎక్స్లో ఎక్స్లో రెండు బై మూడు ఇంటూ ఒకటి బై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ ముప్పై సో మనకి ఏమవుతుందంటే టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఫోర్ జట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీ సో మనకి టూ సిక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి వన్ ఎయిటీ అని చెప్పొచ్చు మనకి సో ఆ సంఖ్య యొక్క వాల్యూ మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే 
వన్ ఎయిటీ దాన్ని మనం చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని తీసుకుంటే సో వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఈస్ థర్టీ సిక్స్ దెన్ వట్ ఈస్ ద వట్ ఈస్ దట్ నెంబర్ మనకి సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అవసరంలా ఒక సంఖ్య యొక్క సో మూడు బై ఐదో వంతులో నలభై శాతకం విలువ పన్నెండు అయితే ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఒక సంఖ్య యొక్క ఒక సంఖ్య యొక్క మనకి సెవెంత్ క్వశ్చన్గా తీసుకుంటే ఒక సంఖ్య యొక్క మూడు బై ఐదో వంతులో నలభై శాతం సో ఒక సంఖ్య యొక్క మూడు బై ఐదో వంతులో నలభై శాతం యొక్క విలువ సో మనకి ఏమంటున్నాడు పన్నెండు రైట్ సో మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే పన్నెండు అయితే ఆ సంఖ్య అయితే ఆ సంఖ్యల సో ఒక సంఖ్య యొక్క మూడు బై ఐదో వంతులో నలభై శాతం యొక్క విలువ పన్నెండు అయితే ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత సో మనకి క్లియర్గా చెప్పొచ్చు సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ సో మనకి క్లియర్గా చెప్పొచ్చు మనకి ఇక్కడ టూ వేస్లో చెప్పొచ్చు మనకి ఇక్కడ సో మెథడ్ వన్ మనకి ఇక్కడ సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ అని చెప్పొచ్చు ఎక్స్ అని తీసుకుంటే మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ సో మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ని మనకి ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేద్దాము ఆల్రెడీ మనకి పర్సంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మనకి ఫార్టీ పర్సంటేజ్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ బై సిక్స్టీ అంటే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ దీన్ని మనం టూ బై త్రీ అని చెప్పొచ్చు సో మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ యొక్క వాల్యూ ఒక సంఖ్యలో ఎంత అంటే మనకి టూ బై త్రీ సో ఇప్పుడు మనకి సంఖ్య ఎక్స్ అందులో త్రీ ఫిఫ్త్ ఇంటూ టూ థర్డ్ ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి పన్నెండు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు త్రీ టూ జా సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మనకి సిక్స్ టూ జా అండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ జా థర్టీ కాబట్టి సో మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ అని చెప్పొచ్చు సో మనకి మెత్తడ్ టూలానే కూడా చేయొచ్చు సేమ్ కాన్సెప్టే నథింగ్ న్యూ ఇక్కడ మనకి ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్లకి కన్వర్ట్ చేసాము త్రీ ఫిఫ్త్ సో మనకి ఇక్కడ త్రీ ఫిఫ్త్ ఇంటూ మనకి హండ్రెడ్ సారీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే మనకి ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్లకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఫ్రాక్షన్ ఎల్లప్పుడు మనకి వంద చే గుణిస్తాము అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ జా ట్వంటీ త్రీ జా మనకి ఎంత అంటే మనకి సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనం సో మనకి సంఖ్య ఈజీ ఈక్వల్ మనం ఎక్స్ అనుకుంటున్నాము సో ఎక్స్ ఇంటూ ఫస్ట్ మనకి ఎంత అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ యొక్క వాల్యూ మనకి ఎంత సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ అంటే సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ బై వన్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనగానే ఫర్ ఎవరీ హండ్రెడ్ అండ్ ఇంటూ మనకి నెక్స్ట్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అంటే ఫార్టీ బై వన్ హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి పన్నెండు సో ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ ఫార్టీ బై సారీ జస్ట్ యూ కెన్ కరెక్ట్ ఇయర్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ బై హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ సో మనకి టూ టూ జా టూ ఫైవ్ జా టూ ఫిఫ్త్ రైట్ హియర్ నాట్ టూ థర్డ్ టూ ఫిఫ్త్ సో మనకి త్రీ టూ జా సిక్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సారీ సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సో ట్వెల్వ్ సో మనకి సిక్స్ టూ జా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పొచ్చు మనకి సో ఫైనల్గా సంఖ్యలు మొత్తం అని చెప్పాడు కాబట్టి ఫైవ్ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ మనకి ఒరిజినల్గా ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ సేమ్ స్టైల్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ 
x is equal so many key 24 x is equal 100 into 12 and 12 to the and 250 is a final x is equal we are getting 50 so many key sum property 5 plus 0 is equal 5 and ship to money can answer in thunder 5 money shall a clear the chapter under the money key a problem on a three a process which is next problem this could be a mature the previous question looks sorry pretend to them when 24 is added to a number it increases one one by fourth to its one one by fourth then what is the sum of that number and to not so okay thank you key here by now gonna call it a guy I think you look at you look at you by now go on the key very good no I did a thank you the internet so many quality in the subtract I'll let you some of you question good on the 